За сайн байцгаана хөвгдүүд э өнөөдөр их хичээлийн сэдв шугам пункт түүний график. За шин томны 83-аас 85-дугаар хуудас хуучин номын 171-ээс 173-дугаар хуудсыг нэгээд хамтарч хичээлээ эхлүүл яа. За өнөөдөр их хичээлээр бид нар шугам пунктын гараф пунктыг таних түүний графикийг байгуулж сурна. За эхний өмнө бид нар пунктын тухай ойлголт координатын ихийг дайрсан шулууныг бид нар зурагтаар ингэдэ байгуулж сурж байсан байна. Тэгвэл энэ дээр энэ ойлголт дээр төшиглээд өнөөдрийнхээ хичээлийг өргөжлүүлж явуул яа. За пункт гэж үе. За пунктыг бид нар өмнө нь зурагтаар ингэдэ ингэж тодорхойлж байсан. Оролт ба гаралтан тоо байх, оролт дээр хийгдэх үйлдэл нь арифметик үйлдэл байх дөрмийг том пункт гинэ гэж бид нар өмнө тодорхойлж байсан байна. За тэгвэл оролтыг ийгсээр гаралтыг игэр гэр тэмдэглэж үзье. За тэгвэл бидний пункт маань x-ийг үрчих нь 5, нэмэх нь 3, тэнцүү y гэсэн хэлбэрт очих юм байна. За энэ хэлбэрийг бид нар зөв хэлбэрт оруулж бичих юм бол y гэх тэнцүү 5x дээр нэмэх нь 3. За ийм хэлбэрт бичигдэж байх пунктыг шугам пункт гэж нэрлэдэг юм байна. За тэгвэл өнөөдөр их хичээлийнхаа тодорхойлолтыг бичиж аваарай. За y гэх тэнцүү kx дээр нэмэх нь b гэсэн хэлбэрийн пунктыг шугам пункт гэж нэрлэдэг юм байна. За бид нар цаашид олон төрөл пунктуудыг үзэн, а тэр дотроос өнөөдөр их хичээл шугам пунктыг л үзэх гэж байна. За y тэнцүү kx дээр нэмэх нь b гэсэн том ягаар тодорхойлогдох пунктыг шугам пункт гэж нэрлэнэ. x-ийг хувьсгч y-ийг функцийн утга гэж нэрлэнэ. За k болохоор коэффициент b сул гишүүн гэж нэрлэнэ. За нэг юм жишээ авч үзье. За энэ дээр ярилцахад y бол функцийн утга. За 2 бол коэффициент. x бол хувьсгч, 1 бол сул гишүүн. Зүгээр сул гишүүн нь нэгтэй тэнцүү k гэсэн коэффициент нь 2-тэй тэнцүү юм байна. За энэ ямар функцийн дүрмээр явагдаж байна вэ Оролтыг 2 дахин ихсгээд нэгийг нэмэх нь функцийн дүрмээр явагдаж байгаа юм байна. За дараагийн энэ шугам пункт нь k коэффициент нь нэгтэй тэнцүү. За b сул гишүүн нь хас 2-тэй тэнцүү юм байна. За энэ шугам пунктыг ажиглая. Коэффициент нь 3-тэй тэнцүү, b сул гишүүн нь тэгтэй тэнцүү юм байна. За дараагийн пункт нь коэффициент нь k коэффициент нь хас 2-тэй тэнцүү, сул гишүүн нь хас нэгтэй тэнцүү юм байна. За тэгвэл энэ шугам пунктыг амьдрал практик дээр яаж хэрэглэдэг талаар дараагийн жишээг бүгдөр авч үзье. За жишээ нэг ойдлчин өдөрт хоёр цамц ойддог бай. За А асуулт нь хідэн өдрийн дараа цамц ойч дуусгах вэ? Б асуулт нь 16-аан өдөр ажилласан ажиллавал хідэн цамц ойх вэ? За Б асуулт нь ойдлчны ажилласан өдөр ба тухайн өдрүүдэд ойд бэлэн болох цамцны тооны хамаарлын том ёогоор илэрхийл. За г асуулт нь хамаарлыг графаар дүрсэл. За эхний хоёр асуулт нь асуултыг эхлээд ариулъя. За эхний асуулт бол хідэн өдрийн дараа 10 цамц ойх вэ гэж байгаа. Тэгэхээр өдөрт 2 цамц ойж байгаа юм чинь хідэн өдрийн дараа 10 цамц ойх уу гэхээр 10-ыг 2 дуу ашиглах юм байна. Тэгэхээр хідэн 5. За тэгвэл би асуулт нь 16 өдрийн өдөр ажиллахад хідэн цамц ойх вэ гэж байна. Тэгэхээр нэг өдөр 2 цамц ойж байгаа юм чинь 16 өдөр болоход 16-аа 2-оор үзүүлэхээр 32 цамц. Тэгвэл 16 өдрийн дараа хэд 32 цамц ойцсон байх юм байна. За дараагийн хоёр асуултанд хариулъя. За энэ хоёр асуултанд хариулахын тулд багш нь ийм хүснэгт ашиглая. За ажилласан өдрийг ийгсээр тэмдэглэжээ. За цамцны ток игэр гэр тэмдэглэе. За нэг өдөр 2 цамц, 2 өдөр 4 цамц, 3 өдөр 6 цамц, 4 өдөр 8 цамц, 5 өдрийн дараа 10 цамц ойлсон байна. За энийг ажилласан өдөр цамцны тооны хамаарлын томыг гаргая. За хамаарлын томыг нь бол 2-ыг үрчих нь x, y тэнцүү 2-ыг гэсэн байна. Тэгвэл энэ хамаарлын графикийг дүрслэж харуул яа. Хамаарлын графикийг дүрслэхийн тулд координатын тэнхэлгийн нэгдүгээр мөчд дүрслэгдэнэ. За ягаад нэгдүгээр мөчд дүрслэгдэж байгаа вэ гэхээр энд бол сүрг утга авчлахгүй. Ягаад тэгвэл хасах ажилласан өдөр хасах цамц гэж байхгүй учраас бид нар нэгдүгээр мөчд л дүрслэгдэх юм байна. За За нэгдүгээр зэг нь нэг өдрийн дараа 2 цамц ойсон байна. 2 өдрийн дараа хэд 4 цамц ойсон байна. 
3 өдрийн дараа хэд 6 цамц ойлсон байна. 4 өдрийн дараа хэд 8 цамц ойлсон байх юм байна. За эдгээр зөвүүдийг хооронд нь холбоход энэ хамаарлын график гарч ирж байгаа юм байна. Тэгвэл энэ хараа хамаарлын график нь шулуун болж дүрслэгдэж байна аа. Y-ийг тэнцүү 2x гэдэг нь бидний өнөөдрийн үзэд аа шугам пункц. Энэ ямар шугам пункц вэ гэхээр b гэсэн сулж сул гүшүүн нь тэгтээ тэнцүү байх. За тэгвэл энэ пункцийн графикийг тэмдэглэе. Өмнө бид нар зурдугаар ингэж байх та. Пункцийн графикийг координатын хавтгаар дээр тэмдэглэж байсан. За координатын хавтгаар дээр тэмдэглэхийн тулд бас орлох гаралтын хүснэгтийг бид нар бүгсэн байх шаардлагатай байдаг. За энэ хүснэгт нь болохоор за хас хоёр хасх нэг тэг нэг хоёр гэсэн утгуудыг багшин сонгож авлаа. За хас хоёрыг авахд хасх дөрөв гарч байна. Өөр хэлбэл x өөрөнд хас хоёрыг орлуулахад хасх дөрөв. За хасх нэгийг орлуулахад хас хоёрыг хасх нэгээр үржүүлэхээр хас хоёр. За гих мэтчлэн орлуулахад тэгийг орлуулахад тэг нэгийг орлуулахад хоёр хоёрыг орлуулахад дөрөв. За координатын хавтгаага багшин товч дахиад жоох нь танилцуулаад үгүй. За энэ мөчийг бид нар нэгдүгээр мөч гэж тэмдэглэдэг. А энэ мөчийг хоёр дугаар мөч гэдэг. Энэ мөчийг гурав дугаар мөч, энийг болохоор дөрөв дугаар мөч. Тэгэхээр энэ координатын хавтгаа дээр пунктыг бүтнээр нь дүрсэлж тэмдэглэх юм байна. За цэгүүдээ тэмдэглээ. За мөн багш нь бас энэ дээр давхар тэмдэглээд явъя. Хас хоёр авахад дөрөв. За та нар ч гэсэн координатын хавтгаагаа зураад багштайгаа цуг тэмдэглээд яваарай. За хасах нэг байхад хоёр хасах нэг байхад хоёр. За бид нар энэ нөхцөлийн цэгийг тасархаа зураасаар тэмдэглэж өгдөг. За дараагийнх нь тэг байхад тэг буюу координатын их байна. Нэг байхад хоёр. За энэ цэг байна. Хоёр байхад дөрөв. За энэ цэгүүдийн хооронд нь холбож үзье. Хол би. За энэ цэгүүдийн хооронд нь холбоход ийм шулуун гарлаа. Энэ бол y тэнцүү 2 x гэдэг шулуун юм байна. Энэ шулууны график юм байна. За за шулуун дээр би нэг дурын цэг сонгож авъя. А y нь 3 байхад x нь 1.5 байжж энэ нөхцөлийг энийг хангаж байна. Хангаж чадж байна. Тэгвэл энэ шулуун дээр их дурын цэг энэ том яг хангаж байх хэвээр. А хэрвээ би энд өөр цэг авчих юм бол энэ шулуун дээр орших цэг биш гэж үзэн жишээ нь а 3 байхад 2 гэдэг цэг бол энэ шулуун дээр оршихгүй ягаад гэвэл энэ нөхцөлийг бийлүүлж чадахгүй учраас y тэнцүү x гэсэн шугам пунктын графикийг байгуулъя коэффициент нь нэгтэй тэнцүү а сул гүшүүн нь тэгтэй тэнцүү байна за за энэ пунктын графикийг байгуулахдаа мөн орлого гаралтын хүснэлт ашиглсан байх хэвээр за хас хоёрыг орлуулахаар хас хоёртой тэнцүү хас нэгийг орлуулахад хас нэгтэй тэнцүү тэгийг орлуулахаар тэг нэгийг орлуулахад нэг хоёрыг орлуулахад хоёр за зэрэг тэмдэглээд явъя за хөвгтүүдээ та нар дараагийн графикаа тэмдэглэхдээ дахиад өөр координатын хавтгаа зураар энэ нь бид нар дараа нь дүгэлтэй харьцуулж гарахад хэрэг болох үднээс дахиад нэг өөр шин координатын хавтгаа зурж агаад тэмдэглэрээ. Хас хоёр байхад хас хоёр. За энэ цэг байна. Хасх нэг байхад хасх нэг. Энэ цэг байна. Тэг байхад тэг. Нэг байхад нэг. Хоёр байхад хоёр. За мөн энэ цэгүүдийг хооронд нь холбоо татжээ. За энэ y тэнцүү x гэсэн пунктын график юм байна. За одоо дараагийн пунктынхаа графикийг байгуулъя. Тэгэхээр бас л бид нар x y гийн утгуудыг авч явах хэвээр. За энийг мөн дахиад нэг өөр шин координатын хавтгаа зураад тэмдэглээ. За y тэнцүү хас хоёр x. y тэнцүү хас хоёр x. Хас 3 байхад нэмэх 6, хас 3 байхад эрэг 6. За хас 1 байхад 2. Тэг байхад тэг. Нэг байхад хас 2. 
хоёр байхад хасах дөрөв. За багш таага цог зэрэг тэмдэглээд яваарэ. За өгсөн зэгүүдээ хооронд нь холбожээ. За y tintu, hasa hoyer, x xin, punkti, garapo gachne, tul, punkti 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 а зурдугаар ингэдэ бид нүд үзсэн учраас дараагийн за y тэнцүү x дээр нэмэхийн дөрв гэсэн пунктын графикийг байгуулъя. Дөрв гэсэн пунктын графикийг байгуулахад за энэ болохоор коэффициент нь k коэффициент нэгтэй тэнцүү байгаа үед энд байгуулсан. Энд k коэффициент хоёртой тэнцүү байгаа үед би энэ координатын автгадар байгуулсан. Энд k тэнцүү хас хоёр байгаа үед энд байгуулсан байна. Тэгвэл энэ пунктын коэффициент нь нэгтэй тэнцүү байгаа учраас би энэ координатыг автгадар байгуулъя. За y тэнцүү y тэнцүү x дээр нэмэх нь дөрв гэсэн пунктын графикийг энд байгуулж өгье. За хасхныг байхад 3. Хасхныг байхад 3. За тиг байхад 4. За нэг байхад 5. За энэ горыг тайруулаад шулуунаа талбжээ. За энэ бол y тэнцүү x дээр нэмэх нь дөрв гэсэн пунктын граф байх нэ. За дараагийн пункт нь 2x-ээс хасах нь 1. За k нь хоёртой тэнцүү байгаа учраас би энэ координатын автгаа ашиглаад байгуулъя. За хасах хоёр ахад хасах 5. За тиг байхад хасах 1. За энэ бол y тэнцүү 2x-ээс хасах нь 1 гэсэн пунктын график юм байна. За гурав дахь пунктын графикийг k нь хасах хоёртой тэнцүү байгаа учраас за энэ координатын автгаа ашиглаад байгуулъя. Хасах нэг байхад тиг тиг байхад хасах хоёр За ийм график гарч ирж байна. Энэ бол y тэнцүү хас 2x хасах нь 2 гэсэн пунктын график юм байна. За одоо байгуулсан графикуудаа бүгдөр нь эргээд нэг дүгнэд нэгээр. За тэгэхээр энэ багшийнхан энэ хөхөөр тэмдэглэсэн графикууд, хөхөөр тэмдэглэсэн графикууд ямар ижил шинжтэй байна вэ? Энэ гурав гурвуулаа координатын хийг дайрсан байна. Координатын хийг дайрсан байна. За мөн энэ гурав гурвуулаа b гэсэн сул гүшүүн нь тэгтээ тэнцэн байна. За тэгвэл b гэсэн сул гүшүүн нь тэгтээ тэнцэн үед энэ шугам пунктын график координатын ихийг дайрсан график гард юм байна. За гэхдээ дахиад ажиллая. Энд болохоор k нь хоёртой тэнцэн. Энд k коэффициент нь нэгтээ тэнцэн. За ийм үед энэ нэгдүгээр мөч гурав мөч дээр зургадж байсан байна. За тэгвэл k нь хас хоёртой тэнцүү үед 2 2 4-д гөр мөч зургадж байна. За энийг бүгдөр ажиглаад харж байгаа баах. y тэнцүү k гэсэн хэлбэрийн шугам пункц нь координатын ихийг дайрсан шулуун гард юм байна. k нь тгээс их үед 1 3-д гөр мөч k нь тгээс баг үед 2 4-д гөр мөч байгуулагдаж байна гэдгийг бид нар харж чадлаа. За тэгвэл улаан нар зурсан графикуудыг ажиглая. Y тэнцүү 2x-ээс хасах нь 1 гэдэг нь y тэнцүү 2x гэсэн шугам пунктын графикийн o y тэнхлэгийн хасах нэг гэсэн цэгийг дайрсан ийм графикт шилжиж байгуулагдаж байна. За энэ болохоор y тэнцүү x гэсэн пунктын график нь y тэнцүү x дээр нэмэх нь 4 болохоор o y тэнхлэгийн 4 гэдэг цэгийг дайрсан график болж зургадж байна. Өөрөө хэлбэл энэ хоёр параллел байна. Y тэнцүү хас 2x гэсэн пунктын график нь 
хас хоёр ихсэс хоёрыг хасахад оёрыг тэнхлэхийн хас хоёр гэсэн цэгийг дайрсан ийм шулуун график болж зургадж байна. За магадгүй энэ дээр y тэнцүү y тэнцүү x-ээс хасхан 5 гэсэн пунктын графикийг зур гэвэл энэ хаан зургадах бол за тэгвэл бидний ажилласан ёсоор энэ o y тэнхлэгийн 5 гэсэн цэгийг дайрсан энтэйгээ параллел шулуун зургадах юм байна. За тэгвэл бид нар энийг үзснээр дараа дараагийнхаа пунктууд буюу дараа дараагийнхаа хичээлүүдэд хялбархан ашиглаж хэрэглэж явах уу болох юм байна гэдэг юм руу орлоо. За багш нь ингээд тэмдэглэж. За өнөөдрийн хичээлийн хад үгэлтийг эргээд дахиад нэг хараа. За y тэнцүү kx пунктын график координатын хийх дайрсан шулуун ба k коэффициентээсээ хамаарч шулууны байршил нь өөрчлөгдөж байна гэдгийг бид нар харж чадсан. За y тэнцүү kx дээр нэмхийн b гэсэн шул шугам пунктын график o y тэнхлэхийг ямар цэгээр огтлох огтлох нь b гэсэн сул гүшүүнээс хамаардын байна гэдгийг бас мөн бид нар харж чадлаа. За тэгвэл y тэнцүү kx хэлбэрийн энэ пунктыг шууд пропорционал хамаарлын том я гэдэг байх. Тэгвэл k болохоор пропорционалын коэффициент гэж нэрлэнэ. Энэ бол шууд пропорционал хамаарлын график нь координатын хийх дайрсан график гардаг байх нэ. Гэдгийг бид нар өнөөдрийн хичээл дээр судалж мэдж авлаа. За энэ дараах энэ холбоосоор орход, энэ линкээр орход за энэ координатуудын хавтгаануудыг бүх төрлийн хэлбэрүүдийг судлаад хийгээд дараагийн хичээлүүдээрээ ашиглах боломжтой байдаг. За энэ жишээ нь би 2x гэсэн пунктын графикийг сонгож авлаа. Тэд координатын хийг дайрсан шууд пропорционал хамааралтай. За дараа нь 2x-ээс 1-ийг хасе. 2x-ээс 1-ийг хасе. За тэгэхээр хасахныг гэсэн цэгийг дайрсан шулуун зургадж байна. За одоо 2x дээр нэмэх нь 2 2x дээр нэмэх нь 2 гэсэн цэгийг сонгож авъя. За тэгэхээр 2 цэгийг дайрсан байна гэдэг нь бид нар төвөггүй олоод мэдчихэж болохоор байна. За тэгэх хүүхдүүдээ гэртээ энэ линкээр ороод бид таагаад хичээлээ судалж болно. Баттах бодлогоодоо гэртээ бүгдөрөө бид таагаад хийгээрэй. За хуучин номны 171 дугаар хуудасны номер 30 31 32 за шинэ номны 84 дугаар хуудасны 13 14 15. За багш нь мөн нэмэлт ийм бодлого өгч байгаа маа. За энэ бодлогыг маш цаа уншаад тэмдэглээд өнөөдрийнхөө хичээлтэй холбогдуулаад тэмдэглээрэй. За анхаарал тайсан явдалд баярлалаа.